എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസാല റൈസാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് തന്നെയാണ് ചെറിയ റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രമേ നമുക്കിതിന് വേ വേണ്ടുന്നതുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിനകത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ചീനിച്ചട്ടി ഒന്നും കൂടി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിക്കാം അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമ്പു പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബേ ലീഫും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കാം ഇത് ഒന്നും കൂടി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം അതിനോടൊപ്പം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ഒന്നും അധികം ആവരുത് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ എരി കൂടും അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചതും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് വഴണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് അതുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടയണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവ എല്ലാവരുടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം നമ്മളെപ്പോഴും അരി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം എടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ അധികം കൂടെ എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിനകത്തോട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ബസ്മതി റൈസാണിത് ഇത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുമുണ്ട് അടിക്കൊന്നും ഒട്ടും പിടിച്ചിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മസാല റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ